வணக்கம் நண்பர்களே ஏஎஸ் ஃபார்ம்ஸ் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் இன்றைய தினம் நாம் பார்க்க இருப்பது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நாட்டுக்கோழி வளர்ப்பு தொழில் தொடங்கலாமா இந்த தொழில் நாம் தொடங்கினோம்னா நமக்கு கண்டிப்பாக லாபம் இருக்குங்களா நஷ்டம் இருக்குங்களா நாம் இதை வந்து தைரியமாக தொடங்கலாமா அப்படின்ற எண்ணம் வந்து பலருக்கு இருக்குங்க ஸோ அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நிறையா இளைஞர்கள் வந்து படித்து விட்டு சம்பளம் கம்மியாக இருக்குங்க அப்படின்றவங்களும் நிறைய பேர் இந்த மைண்ட் செட்டோடு தான் இருப்பாங்க அதே போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வேலை இல்லாமலும் இருப்பாங்க அவங்களுக்கும் இதோட எண்ணம் வந்து தோணும் ஸோ இவங்களுக்கெல்லாம் கண்டிப்பாக நான் சொல்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் நாட்டுக்கோழி வளர்ப்பு தொழில் பண்ணிங்களன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக லாபம் இருக்குங்க நீங்கள் கம்பெனிஸில் போய் வேலை செஞ்சிங்களன்னா எவ்வளோ ஒரு வருமானம் வருமோ அதை விட அதிகமான வருமானம் நாட்டுக்கோழி வளர்ப்பில் நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து எடுக்கலாம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா வந்து நாட்டுக்கோழி வளர்ப்பு தொழிலில் மிகவும் முக்கியமானது நீங்கள் எந்த இனத்தை தேர்வு செஞ்சு நாம் வளர்த்திங்களன்னா நல்ல ஒரு வருமானம் நமக்கு கிடைக்கும் ப்ராஃபிட்டபுளாக இருக்கும் அதே போல் நஷ்டம் ஏற்படாது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் தூய இனத்தை தான் தேர்வு செய்யணுங்க இப்போ வந்து அசில் கிராஸ் வந்து நிறையா தமிழ்நாடு முழுவதுமாக நிறைய பரவலாக அசில் கிராஸ் வந்து நடமாட்டம் கண்டிப்பாக இருக்குங்க நிறைய அளவில் அதாவது தூய இனம் காட்டிலும் அது அதிகமாக இருக்குங்க அசில் கிராஸ் ஆனால் அது வந்து அவ்வளோ விலை வந்து போகாதுங்க விலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிகவும் மலிவான விலை தான் நூற்றி ஐம்பது ரூபாய்க்கெல்லாம் கிடைக்கிது நூற்றி இருபதுக்கெல்லாம் கிடைக்கிது ஸோ அதனால் நீங்கள் அசில் கிராஸ் வந்து தேர்வு செய்யாதீங்க நம்மளுடைய நாட்டு இனமான தூய சிறுவிடை நாட்டுக்கோழிகள் அல்லது தூய பெருவிடை நாட்டுக்கோழிகள் நீங்கள் வந்து முட்டைக்காக முட்டை விற்பத்தி பண்ணி வைக்கிறீங்கன்னா நீங்கள் தூய இனமான சிறுவிடையை எடுத்துக்கலாம் வளர்க்குறதுக்கு அப்படி இல்லைன்னா கறி உற்பத்தி பண்ணி வைக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பெருவிடையை தேர்வு செஞ்சு வளர்க்கலாங்க ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாகவே நம்ம தமிழ்நாட்டில் முட்டையை காட்டிலும் பார்த்தீங்கன்னா கறிக்காக கோழி வாங்குறவங்க நிறைய பேர் அதே போல் கறி கடையிலையும் நிறைய கோழி வந்து வியாபாரிங்க வாங்கி எடுத்துகிட்டு போய் சப்ளை பண்ணுவாங்க ஸோ அதனால் நீங்கள் கறிக்காகவும் வளர்க்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா முட்டை வந்து பத்து ரூபாயிலேருந்து பதினஞ்சு ரூபாய் வரைக்கும் விற்கிதுங்க அதனால் நீங்கள் முட்டைக்காகவும் ப பயன்படுத்தலாம் உங்கள் ஏரியாவில் எது டிமாண்ட் அதிகமாக இருக்கோ அதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி வளர்க்குறதுக்கு ஆரம்பிக்கலாம் அதே போல் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நாட்டுக்கோழி வளர்ப்பில் நாங்கள் இடத்த உடனே வந்து ஒரு மாதம் ஐம்பதாயிரம் சம்பாதிக்கலாம் அந்த மாதிரின்ற மைண்ட் செட்டுக்கெல்லாம் நீங்கள் போகாதீங்க படிப்படியாக முன்னேறினா தான் உங்களுக்கு ஒரு அனுபவம் கிடைக்கும் அனுபவம் எவ்வளோ நீங்கள் எடுத்துக்கிறீங்களோ அவ்வளோதாங்க உங்களுக்கு வந்து நாட்டுக்கோழி வந்து உங்களுக்கு கை கொடுக்கும் ஸோ அதனால் நீங்கள் முட்டையை வளர்க்க முட்டைக்காக உற்பத்தி பண்ணுறதா இருந்தாலும் சரி இல்லை கோ கறி உற்பத்தி பண்ணுறதா இருந்தாலும் சரி முதல்ல நீங்கள் ஒரு பத்து கோழி மட்டும் வாங்குங்க பத்து கோழியோ அல்லது பத்து கோழி குஞ்சிகளோ வாங்கி வளர்க்குறதுக்கு ஆரம்பிங்க உங்களுக்கு வந்து ஒரு வருஷம் வரைக்கும் கஷ்டமாக தான் இருக்குங்க ஒன் இயருக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு நல்ல ஒரு பெனிஃபிட் அண்ட் நல்ல ஒரு லாபம் கிடைக்குங்க அது வரைக்கும் நீங்கள் பொறுமையாக வந்து கோழிகளை வந்து வாட்ச் பண்ணி அதில் என்னென்ன ப்ராப்ளம் வருது நம்ம அது எந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணால் அது வந்து க்யூர் ஆகுது எப்படி கோழி வந்து நோய் வராமல் வளர்க்குறது அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் பார்த்து வளர்த்திங்களானா தான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல நிலைமை அடைய முடியும் அதை விட்டுட்டு நீங்கள் உங்கள் இடத்த உடனே இந்த லாபத்தை வந்து அடைஞ்சிட முடியும் அப்படின்ற மைண்ட் செட்டில் நீங்கள் கோழி பண்ணியை ஸ்டார்ட் பண்ணாதீங்க அதே போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் குறைந்த இடத்துலேயே நம்ம வளர்த்துற முடியும் ஒரு ஐம்பது சென்ட்டோ அல்லது ஒரு முப்பது சென்ட்டு இந்த மாதிரி இடத்துலேயே நம்ம கொட்டகை போட்டு அதுக்குள்ளேயே வளர்க்கலாம் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க ஏன்னா கொட்டகை போட்டு கூண்டில் முறையில் வளர்க்குறதுக்கு பேர் வந்து தூய இனம் கிடையாதுங்க அது வந்து அசில் கிராஸ் தான் அந்த மாதிரி வளர்ப்பாங்க இயற்கையாக வந்து பல இடங்களுக்கு போய் நம்ம வீட்டை சுற்றி இருக்கிற இடங்களுக்கு போயிட்டு அங்கே இருக்கிற பூச்சி புழு அனைத்தையுமே சாப்பிட்டு இயற்கையாக வளரக்கூடிய இனம் தான் வந்து தூய இனம் அதனுடைய கறி தான் வந்து மிகவும் சுவையாக இருக்கும் நீங்கள் ஒரே தவளை வச்சு கூண்டில் வச்சு வளர்க்குற கோழி வந்து நல்லா இருக்காதுங்க அதில் வந்து மருத்துவ குணமும் இருக்காது போயிட்டு வெளியே போயிட்டு பல தலை இலை பூச்சி அனைத்தையும் சாப்பிட்டு உண்டு வளர்ந்தால் தான் அது வந்து தூய நாட்டுக்கோழிங்க ஸோ அடுத்து நாட்டுக்கோழி வளர்ப்பில் மூன்று பிரிவாக வந்து பிரிக்கலாங்க மூன்று டிபார்ட்மெண்ட் வந்து இருக்குது இல்லை நான் அது என்னென்னு உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அதில் நீங்கள் என்ன உங்கள் ஏரியாவில் டிமாண்ட் இருக்கோ அதை தேர்வு செஞ்சு நீங்கள் அதை வந்து நடைமுறைப்படுத்தி பண்ணலாங்க முதல்ல வந்து பார்த்திங்கன்னா முட்டை உற்பத்தி உங்கள் ஏரியாவில் வந்து பார்த்திங்கன்ன
நீங்கள் வளருங்க ஒரு பத்து கோழி ஆரம்பத்தில் பத்து கோழிக்கு மட்டும் முதல் செஞ்சு முதலீடு போட்டு வாங்கி வளருங்க அதில் வர முட்டையை வச்சு நீங்கள் அதை வந்து விற்றுட்டு அதுக்கப்புறம் அதுக்கு தீவன செலவோ அல்லது மருத்துவ செலவோ பார்த்துக்கோங்க அப்படியே படிப்படியாக ஒரு ஆறு மாதம் கழித்து அதிலருந்தே குஞ்சு உற்பத்தி பண்ணி நீங்கள் பெரிய கோழியோ அதையே வந்து உற்பத்தி பண்ணிக்கோங்க இது வந்து பார்த்திங்களன்னா முட்டை உற்பத்தி இரண்டாவது பார்த்திங்களன்னா குஞ்சிகள் உற்பத்தி பண்ணி விற்கிறதுங்க அதாவது ஒரு மாதம் குஞ்சோ அல்லது ஒரு நாள் குஞ்சோ உங்கள் ஏரியாவில் டிமாண்ட் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து முதல்ல ஒரு பத்து கோழியை வாங்கிக்கோங்க பத்து கோழியை வந்து அடை வச்சு நீங்கள் அதிலேருந்து குஞ்சிகள் எடுத்து உங்கள் ஏரியாவில் சப்ளை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு அது லாபகாரமாக தெரிஞ்சால் நீங்கள் அதையே கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து உங்களுக்கு பத்து கோழி இருக்குதுன்னா ஒரு நாள் இரண்டு முட்டை வீதம் உங்களுக்கு கிடைக்குங்க அப்போ ஒரு மாதத்துக்கு அறுபது முட்டை கிடைக்கும் அதில் வந்து பத்து போனாலும் ஐம்பது குஞ்சு உங்களால் காப்பாற்ற முடியுங்க அப்போ ஐம்பது குஞ்சு ஒரு குஞ்சு நூறுபான்னு எடுத்தால் உங்களுக்கு ஐந்தாயிரம் கண்டிப்பாக லாபம் வந்து இருக்குங்க ஸோ அதனால் நீங்கள் படிப்படியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏற்றிட்டு போங்க ஒரு ஃபஸ்ட்டு மாதம் பத்து கோழி வச்சுருக்கீங்க ஒரு மூணு நாலு மாதம் கழித்து உங்கள்கிட்ட ஒரு இருபது கோழி முப்பது கோழியை வச்சுக்கோங்க அப்படியே ஒரு வருஷம் லெவல் கம்ப்ளீட் ஆகிற அளவுக்கு ஒரு நூறு கோழி ஆகிற அளவுக்கு உற்பத்தி பண்ணிக்கோங்க நூறு கோழி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்கள்கிட்ட ஒரு நாளைக்கு இருபது முட்டை கிடைக்குங்க அப்போது ஒரு மாதத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா ஆறுநூறுலேருந்து ஏழ்நூறு முட்டை வரைக்கும் கிடைக்கும் அதில் ஒரு நீங்கள் ஐநூறு குஞ்சு வந்து எடுத்தீங்கன்னாலும் ஐநூறு குஞ்சு ஐநூறு இன்ட்டு நூறு பார்த்திங்கன்னா ஐம்பதாயிரங்க ஒரு மாதம் வருமானம் உங்களுக்கு ஐம்பதாயிரம் கிடைக்கும் அதில் வந்து உங்களுக்கு தீவனம் மற்றும் மருத்துவ செலவு போச்சுன்னா உங்களுக்கு ஒரு நாற்பதாயிரம் லாபம் வந்து கண்டிப்பாக இருக்குங்க இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இளம் குஞ்சு உற்பத்தி பண்ணி சேல்ஸ் பண்ணுறதுங்க மூணாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா கறிக்காக உற்பத்தி பண்ணுறது அதாவது கறி பார்த்திங்கன்னா எடை உயிர் எடை வந்து இரநூத்தி ஐம்பது ரூபாயிலேருந்து முந்நூறுபா வைக்கும் போதுங்க ஒரு கிலோ ஸோ அதனால் நீங்கள் அதாவது இளம் குஞ்சு உற்பத்தி பண்ணாலும் விற்றாலும் இவ்வளோ லாபம் வந்து கிடைக்காது முட்டை உற்பத்தி பண்ணி விற்றாலும் இவ்வளோ லாபம் வந்து கிடைக்காது பெஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் கறிக்காக வளங்க கறிக்காக வளர்க்குறது தான் பார்த்திங்கன்னா அசில் கிராஸ் ஆனால் நீங்கள் அசில் கிராஸ் வளர்க்கக்கூடாது தூய இனம் பெருவடையோ அல்லது சிறுவடையோ தேர்வு செஞ்சு கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து வளர்க்குங்க இது வந்து எப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு முதல்ல ஆரம்பத்தில் ஒரு ஐம்பது இளம் குஞ்சாக வாங்கி அதை வந்து நீங்கள் பராமரித்து வளர்த்து விற்று பாருங்கள் அதுக்கப்புறமா இரநூறோ அல்லது ஐநூறு மேக்ஸிமம் ஐநூறு இளம் குஞ்சுகளை வாங்கி அதை வந்து முறையாக ஆறு மாதம் வரைக்கும் நீங்கள் வளர்க்கணுங்க ஆறு மாதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பெருவடை கோழிகளாக இருந்தால் பெட்டை கோழிகள் பார்த்தீங்கன்னா மூன்றுலேருந்து மூன்றரை கிலோ வரைக்கும் பழியுங்க அதே மாதிரி சேவல் பார்த்தீங்கன்னா நாலுலேருந்து ஐந்து கிலோ வரைக்கும் பழியுங்க இப்போ வந்து உங்களுக்கு தோராயமாக ஒரு கோழி வந்து ரெண்டு கிலோ வருதுன்னாலே ஆறு மாதத்தில் ரெண்டு கிலோ வருதுன்னா ஒரு கிலோ இரநூத்தம்பது ரூபான்னா ரெண்டு கிலோ ஐநூறுரூபாங்க அப்போ நீங்கள் ஐநூறு கோழி வச்சு வளர்த்திங்கன்னா ஐயஞ்சு இருபத்தஞ்சி ரெண்டரை லட்ச ரூபாய்க்கும் உங்களுக்கு விற்கிங்க ஆறு மாதத்துக்கு பிறகு இப்போ நீங்கள் ஒரு ஒரு லட்ச ரூபா அதுக்கு தீவன செலவும் மருத்துவ செலவும் போனாலுமே உங்களுக்கு ஒன்றரை லட்ச ரூபா கண்டிப்பாக வந்து நிற்குங்க ஸோ அதனால் நீங்கள் தேர்வு செய்தால் கவனமாக தேர்வு செய்யுங்க முட்டையாக அல்லது இளம் குஞ்சு உற்பத்தி பண்ணி விற்கிறதா இல்லை கறிக்காக உற்பத்தி பண்ணி விற்கிறதா நீங்கள் கறிக்காக உற்பத்தி பண்ணி விற்கிறதுனா உங்களுக்கு இடம் வந்து நிறையா தேவைப்படுங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு ஐநூறு கோழிகளும் வளர்கிறதுக்கான சூழ்நிலை வந்து கிடைக்கும் நல்ல ஃப்ரீயாக வளருங்க நல்லபடியாக நாமளும் உற்பத்தி பண்ணி நல்லபடியாக விற்கலாங்க நீங்கள் நேரடியாக விற்பனை பண்ணுறதுனால தான் உங்களுக்கு நல்ல ஒரு பெனிஃபிட் கிடைக்கும் இரநூத்தி ஐம்பது ரூபான்றது இரநூத்தி எழுபது ரூபாயும் போகும் முந்நூறு ரூபாயும் போகும் ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல ஒரு லாபம் வந்து கிடைக்குங்க ஓகே நண்பர்களே இன்றைய தினம் நாம் நாட்டுக்கோழி வளர்ப்பு தொழில் லாபத்தை கொடுக்குமா நஷ்டத்தை கொடுக்குமான்ற தகவலை பற்றி பார்த்தோம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருந்தால் எங்களுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அதை தொடர்ந்து பெல் பட்டனையும் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க மேலும் உங்களுடைய நண்பர்களும் இந்த தகவலை தெரிந்து கொள்ளணும்னா கண்டிப்பாக வந்து அவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மேலும் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்